আসসালামু আলাইকুম 18 বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি চৈতি সরওয়ার করোনা ভাইরাসের সারা বিশ্বে মৃতের সংখ্যা 1 লাখ 84 হাজার ছাড়িয়ে গেছে আক্রান্ত হয়েছে 26 লাখ 37 হাজারের বেশি মানুষ এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে সংক্রমিত 8 লাখ 48 হাজারের বেশি মানুষ মৃতের সংখ্যা ছাড়িয়েছে 47 হাজার অর্থনীতির ব্যাপক ধসে 20 মিলিয়ন কর্মহীন নাগরিকের চাকরি সুরক্ষায় আগামী 2 মাসের জন্য গ্রিন কার্ড বন্ধের নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রয়োজনে এই সময় আরো বাড়ানো হতে পারে আশার কথা চীনে গত 8 দিন ধরে করোনা কারো মৃত্যু হয়নি দক্ষিণ কোরিয়াতেও করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা 10 এর নিচে রাখতে পেরেছে এদিকে জাপানের বন্দর নগরী নাগাসাকিতে মেরামতের জন্য রাখা ইতালিয়ান ক্রুজ শিপের 48 জনের দেহে করোনা পজিটিভ এসেছে এদিকে জার্মানি ও অস্ট্রিয়া করোনার বিস্তার রোধে নাগরিকদের ফেস মাস্ক ব্যবহারে কড়াকড়ি আরোপ করেছে তবে দেশব্যাপী করোনা প্রভাব আয়ত্তে আনায় মাস্ক পরার বাধ্যবাধকতা শিথিল করার কথা জানিয়েছে সুইজারল্যান্ড সিলেট বিভাগে এক ইন্টার্ন চিকিৎসক সহ একদিনে 13 জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে এর মধ্যে সিলেটে 2 জন হবিগঞ্জে 5 জন মৌলভী বাজারে 2 জন এবং সুনামগঞ্জে 4 জন রয়েছে সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ল্যাবে তাদের নমুনা পরীক্ষা করা হয় এ নিয়ে সিলেটে মোট করোনা আক্রান্ত হলেন 33 জন এর আগে মঙ্গলবার একদিনে হবিগঞ্জে 10 জন করোনা আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয় গত 24 ঘন্টায় যশোরে 2 জন চুয়াডাঙ্গায় 6 জন কুষ্টিয়ায় 2 জন মাগুরায় 1 জনের করোনা পজিটিভ শনাক্ত হয়েছে এদিকে বরিশালে নতুন শনাক্ত হয়েছে আরো 1 জন ঠাকুরগাঁওয়ে স্থানীয় সাংবাদিক আব্দুল লতিফ লিটুর উপর পুলিশের হামলা ও লাঞ্ছিতের ঘটনায় এক এএসআই সহ 4 পুলিশ সদস্যকে ক্লোজ করা হয়েছে পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনিরুজ জামান এ তথ্য নিশ্চিত করেন লাঞ্ছিত সাংবাদিক জানান মঙ্গলবার রাতে ঠাকুরগাঁও সদর থানার এএসআই ফজলে রাব্বি তিন সিপাহী সহ রাস্তায় টহলে ছিলেন করোনা সংক্রান্ত নিউজ সংগ্রহ করে অফিস থেকে মোটরসাইকেলে বাসায় ফেরার পথে গাড়ি থামাতে বলে টহলরত পুলিশ থামার সাথে সাথে এএসআই এর নির্দেশে দুজন সিপাহী কিছু বলার আগে তাকে বেধড়ক পেটানো শুরু করেন সাংবাদিক পরিচয় পেয়ে তাকে আরো লাঞ্ছিত করা হয় বলেও অভিযোগ তার পরে পুলিশ সুপার বরাবর লিখিত অভিযোগ করলে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবু তাহের মোহাম্মদ আব্দুল্লাহকে ঘটনা তদন্ত ভার দেয়া হয় নাটোরে সিংড়া চলন বিলে ঝড় ও শিলা বৃষ্টিতে অতি বড় ধান সহ বিভিন্ন ফসল ও ঘরবাড়ির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে এলাকাবাসী জানায় বুধবার বিকেলে সিংড়া উপজেলা ছাতার দিঘি ও রামানন্দ খাজরা ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় আকস্মিকভাবে শুরু হয় কালবৈশাখী ঝড় এরপরই শুরু হয় শিলা বৃষ্টি ঘন্টাব্যাপী স্থায়ী শিলা বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় অসংখ্য ঘরবাড়ি সবচেয়ে ক্ষতির মুখে পড়ে উর্তি বড় ধান চলনবিলের অন্তত 1500 হেক্টরেরও অধিক জমির ধান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে ধারণা করছে উপজেলা কৃষি বিভাগ করোনা ভাইরাসের র‍্যাপিড টেস্ট কিটের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় এর ব্যবহার আপাতত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চ এরি মধ্যে এই সিদ্ধান্ত বিভিন্ন রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরকে জানিয়েছে ভারত করোনা ভাইরাসের পরীক্ষার জন্য চীন থেকে প্রায় 10 লাখ র‍্যাপিড কিট আমদানি করেছে এসব কিটে করোনা শনাক্তকরণের চাইতে রোগীর শরীরে নতুন করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডির উপস্থিতি শনাক্ত করা হয় তবে এই ভাইরাস সংক্রমণের পর মানব দেহে অ্যান্টিবডি তৈরি হতে কয়েকদিন সময় লাগে বলে প্রাথমিক অবস্থায় র‍্যাপিড কিট দিয়ে অ্যান্টিবডি টেস্টের সঠিক ফল নাও আসতে পারে আর তাই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অ্যান্টিবডি পরীক্ষার উপর নির্ভর করার বিষয়ে সতর্ক করেছে দেশগুলোকে এদিকে ভারতের তিনটি রাজ্য ওই কিট সঠিক ফলাফল দিচ্ছে না এমন অভিযোগ তোলার পর ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চ র‍্যাপিড টেস্ট কিট ব্যবহার স্থগিতের নির্দেশনা দেয় তবে কিট নিয়ে এমন অভিযোগ অস্বীকার করেছে চীন অবশেষে অনলাইন নিলামে সাকিব আল হাসানের ব্যাট বিক্রি হলো 20 লাখ টাকায় রাজ নামের যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী এক ব্যক্তি সাকিবের রেকর্ডময় এই ব্যাটটি কিনে নেন প্রাপ্ত অর্থ ব্যয় করা হবে করোনা ভাইরাসে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যে 20 লাখ টাকায় বিক্রি হলো এই ব্যাটটি নিলামের ভিত্তি মূল্য ছিল 5 লাখ টাকা তার চার গুণ বেশি দামে বিক্রি হয় ব্যাটটি এই ব্যাট দিয়ে 2019 সালে ইংল্যান্ড বিশ্বকাপ মাতিয়েছিলেন দেশ সেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান 8 ম্যাচে 11 উইকেট নেয়ার পাশাপাশি 2 সেঞ্চুরিতে করেন 606 রান পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানি এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরেই থাকুন নিরাপদে থাকুন এছাড়া 18 বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন youtube/18bangla news ধন্যবাদ সবাইকে